Dit jaar bestaan we ook 40 jaar. En we mogen, uh, ja, we hebben, ze hebben ons gekozen om uh, de NK BMX voor dit jaar te organiseren. Dat heeft te maken dat ze drie districten in Nederland hebben. En uh, district Oost is nu bij, was nu aan de beurt om het NK te organiseren. En dan kun je als club zijn, dan kun je je daarvoor aanmelden. En er was één club die dat eigenlijk zou doen. Alleen die krijgt het gewoon niet uh, met de gemeente. En die hebben gewoon andere problemen om dat te organiseren in verband met ja, de hoeveelheid mensen en de ruimte en dat soort dingen. En, het heeft zeker heel veel voeten in aarde, zeker met de COVID-regels natuurlijk. We hebben heel lang moeten wachten totdat we eigenlijk de definitief van de regering besluit kregen dat, uh, ja, dat, dat ze het vrijgaven om sportwedstrijden te organiseren. Nou, die sportwedstrijden mochten eerst tot en met 17 jaar. Nou ja, 17 en elite, want de elite valt onder de UCI-bond, zou sowieso dan mogen. De elite is de sportklasse of de sport, uh, topsport uh, unit van de UCI. Nou, en uh, daarnaast is het gewoon van ja, waarom die andere groep niet? En ja, uiteindelijk mogen we nu voor de hele BMX, voor elk leeftijd, mogen wij het NK organiseren. En daar zijn we wel heel trots op. Het kost wel heel veel energie. Echt heel veel energie. Ja. Wat het spannendste is, is echt dat we voor zaterdagmorgen 9 uur of kwart voor 9 begint de eerste training. Dat we dan echt alles rond hebben en uh, met name uh, hoe het gaat lopen op basis van de, de regels die wij met de gemeente hebben opgesteld om het evenement te mogen organiseren. Uh, weet je, het uh, BMX is een... Uh, Heel, ja, toch, toch een, een familie die best wel ja, nou, egocentrisch wil ik niet zeggen, maar het is een individuele sport. Dus elk uh, ouder wil voor zijn kind gewoon het maximaal eruit hebben. En als een kind dan aan het rijden is, wil elke ouder gaan kijken. En wij maken op een bepaalde manier uh, maken wij gebruik van de locatie om die mensen de mogelijkheid te geven. Maar dat is het dan ook. En de, de rijder die mag komen en dan mag er in principe vader en moeder mee. En het gezin mag mee, laat het maar zo uitdrukken. En that's it. Die, die gekwalificeerd zijn en uitverkozen zijn om dan voor de Olympische Spelen, zeg maar. Die zitten al in de bubbel. Nee, maar die rijders hebben best wel wedstrijden gereden, maar uh, minimaal. En uh, daar is het ook niet zo... Uh, ja, weet je, die hebben wel een beetje wedstrijdritme, maar de groep van 17 jaar en daarboven, die, dus eigenlijk de, de amateurklasse zeg maar, voor het gemak, ja, die hebben nog niks gereden. En dat maakt het wel spannend, want ja, daar kan heel veel valpartijen opleveren. Het is de eerste wedstrijd weer, alles moet weer opnieuw draaien, dus dat maakt het wel uh, heel spannend. Het, uh, heel, ja. Die moeten extra hun best doen, ja, die weten zelf ook nog niet waar ze staan. Je hebt het NK en het is gelijk de eerste wedstrijd en je weet niet hoe de rest uh, fietst. Zo simpel is het.